வணக்கம் நண்பர்களே இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஓவர் லோடிங் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற கேள்வி இந்த இடத்துல கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் வில் பி கவுண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வென் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிரியேட்டட் அப்படின்னு பேசுகிற இடத்துல அப்போ இது வரைக்கும் நான் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று நேரில் பார்க்கவே இல்லையே இதுக்கு முன்னாடிலாம் நான் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இதே மாதிரி கிளாஸ் வச்சு ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து இப்போவே நீங்களே பாருங்கள் கஸ்டமர் கஸ்டமர் ஓபிஜே அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கஸ்டமர் ஆப்ஜெக்ட்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம் நியூ கஸ்டமர் அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரியான ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று கேட்கவே இல்லையே அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு வர்ற ஒரு சந்தேகம் அந்த சந்தேகம் ரொம்ப நியாயமான சந்தேகம் அப்போ அந்த சந்தேகத்துக்கு என்ன பதில் அப்படின்னு கேட்டால் கன்ஸ்ட்ரக்டருடைய உண்மையான யூசேஜ் என்ன இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸ் இருக்கு இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்னா என்ன ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்னா என்னங்கிறதெல்லாம் முன்னாடி பார்த்துட்டோம் இன்ஸ்டன்ஸுங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அந்த மாதிரி வந்து டேட்டாவை இனிஷியலைஸ் பண்றது கன்ஸ்ட்ரக்டருடைய யூசேஜ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட யூசேஜ் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் இனிஷியலைசிங் வேரியபிள்ஸ் இனிஷியலைசிங் வேல்யூஸ் ஆர் இனிஷியலைசிங் வேரியபிள்ஸ் எல்லாம் அந்த இனிஷியலைஸ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா எல்லா மெத்தடுக்கும் இப்போ அப்ளை லோனுக்கு எப்படி நம்ம இந்த இடத்துல இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் எடுத்து ஆதார் நம்பர் இதெல்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி இனிஷியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் பயன்படுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அப்போது இந்த மாதிரி ஒரு கஸ்டமர் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இல்லை அப்போ எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டரை வெளிப்படையாக சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை அதனால தான் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்விசிபிளாக இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கும் அந்த டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு வேல்யூ கொடுத்தா தானே அதை வெளியில் வந்து இப்படி ஒரு வேல்யூ இருக்குது அதை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொல்லணும் எந்த இன்ஃபர்மேஷனுமே கலெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா டிஃபால்ட் கல் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வில் பி இன்விசிபிள் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்கான ஆன்சர் அப்போ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஓவர் லோடு பண்ணியிருக்கோம் ஓவர் லோட் பண்ணியிருக்கோன்னா இந்த ப்ராக்கெட்ஸில் கூட கொஞ்சம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்கோம் கூட கொஞ்சம் ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணி டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை மாற்றிட்டோம் மாற்றி அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் ஓவர் லோடு கொஞ்சம் வெயிட்டு கூட ஏற்றி வச்சுருக்கோம் இதில் ஒரு நாலு இன்ஃபர்மேஷன் இதில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வெயிட்டு ஏற்றி வச்சுருக்கோம் இந்த நேரத்தில் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்காது அதனால தான் இப்போ நமக்கு எரர் காமிக்குது டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை கிரியேட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் கிரியேட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கொடுத்தேன்னா டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் ஆகிரும் அப்போ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்விசிபிளாக இருக்கும் ஏன் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்விசிபிளாக இருக்கும்னா டி இன் கன்ஸ்ட்ரக்டரோட வேலையே வேல்யூஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது குறிப்பாக ஸ்டாட்டிக் வேரியபிள்ஸ் இல்லை இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ஸை இனிஷியலைஸ் பண்ணுறது இன்ஸ்டன்ஸ் வேரியபிள்ங்கிறது இங்கே ப்ராக்கெட்டில் கொடுக்குறது அந்த வேரியபிளை இனிஷியலைஸ் பண்ண வேண்டாம் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு வேரியபிளே இங்கே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான ச தருணங்களில் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை வெளிப்படையாக கொடுக்க வேண்டிய தேவை இல்லை அதனால தான் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்விசிபிளாக இருந்துச்சு இன்விசிபிளாக இருந்த டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரை நம்ம இங்கே ஓவர் லோட் பண்ணிட்டோம் அதனால் இப்போ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்னு ஒன்று இல்லை இப்போ நம்ம நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ஆப்ஜெக்டை கிரியேட் பண்ணும்போது இப்போ டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இல்லைங்க ஒரு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணுங்கன்னு சிஸ்டம் நம்ம கிட்ட கேட்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இது புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இனிமேலும் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸை நம்ம வரிசையாக பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்